ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழில் ஐ லெஃப்ட் மை ஃபேமிலி இப்போது ஒரு மூணு ஒரு இருபது இருபத்தி மூணு வருஷம் ஐ ஹேட் ஏ சன் அண்ட் ஏ டாட்டர் ஐ ஹேட் ஏ ஒய்ஃப் அண்ட் ஐ ஹவ் நாட் மெட் தம் டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் சொன்னாலும் முடியுமா யூ ஹாவ் ஸ்ட்ராங் அண்ட் சீரியஸ் அட்டாச்மெண்ட் மை கேஸ் நத்திங் இருபத்தி மூணு வருஷம் ஒரு ஆள் குடும்பத்து விட்டான் நான் எத்தனை தடவை அமெரிக்கா போகிறேன் அவங்கெல்லாம் நியூயார்க் வாஷிங்டனில் தானே இருக்காங்க கேரே பண்ண மாட்டேன் நான் உலகம் போகிற சுற்றுற ஏதாவது ஒரு ஏர்போர்ட்லேயாவது அந்த கல்லெல்லாம் பார்த்துருக்கலாம்ல முடியாது எந்து வந்து ஒரு கடவுளார் நிர்ணயிக்கப்பட்ட சன்னியாஸ் நாற்பத்தி எட்டாவது வயசில் நான் குடும்பத்தை விட்டுருவேன்னு கடவுள் நிர்ணயிச்சிட்டார் அதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நிலை இருக்காது நாடியில் வரும் ஐயர் தன்னுடைய நாற்பத்தி எட்டாவது வயதில் சட்டையை கழற்றுவார் அப்படின்னு சட்டையை கட்டுறதுன்னா ஒரு குடும்ப சுகத்தை குடும்ப ஆசிரமத்தை விட்டுருது அதுக்கு சட்டன்னு பேர் காட்டுவார்னு பார் இருபத்தி மூணு வருஷமாக நம்ம சன்னியாசம் நல்லாவே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா அண்ட் மை ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஆல் ஆஃப் யூ இஸ் நோ அவுட் ஆஃப் ஆத்மா நீ என்ன எனக்கு மாமனா மச்சானா சொந்தமாகனும் கிடையாதுல்ல இதெல்லாம் ஆத்மிக் ரிலேஷன்ஸ் அது சாரீரிக் உடம்பு சம்மந்தப்பட்டது ஸோ அதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு லைஃப்பில் அதனால் ஐ டோன்ட் மிஸ் தம் நார் ஐ மீட் தம் நார் ஐ எவர் ஈவன் பாதர் டு திங்க் அபவுட் தம் இந்த கேள்வி வந்ததுனால நான் பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் தவிர ஐ நவர் மிஸ் தம் அண்டு இப்போ இவ்வளோ பேர் நீங்கள் இருக்கீங்க உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போது இன்னொரு மூணு பேர்கிட்ட அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது எனக்கு பெரிய கஷ்டம்னு நீ நினைக்கிறியா இவ்வளோ ஆயிரம் பேர் என்னை எவ்வளோ பேர் ஹட் பண்ணுறாங்க பேக் ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க ஸ்கேண்டலைஸ் பண்ணுறாங்க எல்லோரையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்ல இப்போ இன்னொரு மூணு பேர் என்னால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியாதுன்னு நீ நினைக்கிறியா முடிஞ்சு போச்சு நான் எல்லாத்தையும் விட்டு போனவன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் நீ திரும்பி வரவே கூடாதுன்னு காட்டுக்கு போன ஆள் நான் அந்த கடவுள் தான் நாலரை வருஷம் அலைய வச்சு நீ போகணும் இப்போ வந்துச்சு இல்லை ஐயா காலை கையை பிடிச்சி ஸ்கூலுக்கு கூட்டின்னு போனபோது கொஞ்சம் ஏமாந்து போட்ட மேகநீர்னு சொன்னேன் அதுக்கு அதுதான் அர்த்தம் போன ஜென்மத்தில் என்னை கல்யாணம் பண்ணி வைக்க பார்த்தாங்க நான் கல்யாணம் வேணான்னு ஓடி போயிட்டேன் இல்லைனா அதை நான் போன ஜென்மத்துலேயே கட்டி முடிச்சுருந்தேன்னா போன ஜென்மத்துலேயே நான் பேக்கப் பண்ணியிருப்பேன் திருப்பி இந்த உலகத்துக்கு வந்து இருக்க மாட்டேன் அதுதான் அப்பா கையை பிடிச்சி ஸ்கூல் கூட்டின்னு போ கொஞ்சம் ஏமாந்து போன மேகநீர் ஸோ மயந்திரிகையில் வச்சு எனக்கு இதுதான் சொன்னாங்க திருவண்ணாமலையில் வச்சு ராம்சரத்குமார் சாமி இதுதான் சொன்னார் நீ வந்து பிடிக்குதோ இல்லையோ குடும்பத்தில் உன் கடமைகளை நிறைவேற்றிட்டு இல்லைனா திருப்பியும் உலகத்துக்கு வந்துடுவேன் அப்படின்னார் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அது அது பாலகுமாரன் நான் சொல்லி இது ஒரு கதையை எழுதியிருக்காரு நான் திருவண்ணாமலையில் இருப்பேன் ரொம்ப நாள் இருப்பேன் அப்போ மத்தியான நேரம்லாம் சாமியர்கிட்ட தான் உக்காந்துன்னு இருப்பேன் ஸோ அவருக்கு யாராவது ஒரு பூரி பருப்பு தயிர் சாதம் கொண்டாடுவாங்க எனக்கும் கொடுப்பார் நான் அவருக்கு விசிறிக்கிட்டு இருப்பேன் கால் பிரிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் அந்த மாதிரி அவர் அப்படி கண்ணா சேர்ந்து ஜாபம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் அப்போ அவருக்கு சாப்பாடு டெய்லி கொண்டு வர ஒரு பொம்பளை இருந்தா அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஜெயராமன் சொல்லிட்டு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒரு ரிட்டையர்டு ஆஃபீஸர் அவங்க ஒய்ஃபு கொண்டு வருவாங்க அந்த மாதிரி பேர் பங்கஜம் அண்டு ஒரு நாள் நான் உட்காந்துருக்கேன் சாமிக்கிட்ட அந்த மாதிரி சாப்பாடெல்லாம் கொண்டாந்த உடனே அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க சாமி எங்கள் சொந்தக்காரங்க நாக்பூர்லேருந்து வந்திருக்காங்க உங்களை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னு இந்த பிச்சைக்காரனை பார்க்கணுமாமா மத்தியானம் மூன்றரை மணிக்கு கூட்டின்னு வந்துரு அப்படின்றாரு ஸோ நான் அவர்கிட்டே தான் இருக்கேன் மூன்றரை மணிக்கு இவர் எந்திரிச்சார் பூட்டிக்கிட்டு கழுவுக்கிட்ட கெட்டே நின்றுக்கிறாரு அவங்கெல்லாம் வராங்க நாக்பூர் ரிலேட்டிவ்ஸ் அந்த பங்கஜம் என்னையும் அவங்களையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு திருவண்ணாமலை கோயிலுக்குள்ளே போகிறார் நார்மலாக கோயில் மூன்றரை நாலு மணிக்கு திறப்பாங்க அங்கே உள்ளே போயிட்டு இதான் கிளி கோபுரம் இதான் அந்த கோபுரம் இந்த கோபுரம் அவங்களுக்கு ஏதோ டூரிஸ்ட் கைடு மாதிரி காட்டுறாரு ஓவனா அண்டு அவங்க அந்த பக்கம் எங்கேயோ போகிறாங்களா என்னை கூப்பிட்டு முதுகில் ஒரு அடி அடிக்கிறாரு சிவசங்கரா சஷி இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ அண்டு யூ ஹாவ் டு கோ நவ் யூ ஹாவ் டு கோ நவ் நெவர் டூ தி ரிப்பீட் த மிஸ்டேக் திஸ் பெகர் ஹஸ் தன் பிஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு என்னுடைய ஒய்ஃப் பேர் சசி அந்த காலத்தில் ஸோ உன் ஒய்ஃப் உனக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கா மெட்ராஸில் நான் வந்து முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் இந்த பிச்சைக்காரன் ஒரு தப்பு பண்ணேன் அந்த தப்பை நீ பண்ணிடக்கூடாது கோ பேக் கோ பேக் டு மெட்ராஸ்னு இப்படி இப்படி தட்டுறாரு முதுகில் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தெரியுமா அது இப்போ உங்கள் வீட்டுக்கு யாரோ வராங்க கேரளாலேருந்து இல்லை கர்நாடகாலேருந்து எங்கேருந்தும் வராங்க அவங்க எங்களை நீ என்ன
இது அவருக்கு புரியுது முப்பத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அவருக்கு புரியுது நாம் காசியிலேயே மூணு குழந்தை ஒரு ஒய்ஃபோடு இருந்து தவம் பண்ணி இந்த ஆன்மீகத்தை அடைஞ்சிருக்க முடியும் நம்ம குடும்பத்தெல்லாம் விட்டுட்டு வந்து இந்த மாதிரி பிச்சைக்கார நாட்டம் உட்காந்து ஆர்வ போட்ட சோத்துக்காக அவங்களுக்கு கண்டக்டர் டூர் கைடு வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கிறோமே அப்படின்னு புரியுது அவருக்கு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் பட் இட் இஸ் டூ லேட் ஃபார் ஹிம் டு கோ பேக் எஸ் கம் டூ ஃபார் டு கெட் பேக் அதனால் வேறு வழி இல்லாமல் இருக்கார் அவர் ஒய்ஃப் பிள்ளைங்கள்லாம் அவரை பார்க்க வந்தாங்க கேட்டாண்டே நிற்க வச்சு ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு ஆரிய பவன்றவர்களுக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்துட்டு போய் ட்ரெயின் ஏற்றிட்டுவான் சொல்லிட்டார் இன்னவர் அலவுடு தமால் இன்னவர் ஸ்போக் டு தமால் ஒவ்வொரு மகானும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் அதை உணர்கிறான் குடும்பத்தை விடவே தேவையில்லை நல்லதோ கெட்டதோ குடும்பத்தில் இருந்து தொலைச்சிட்டா கடன் காய்ஞ்சி போகுது குடும்பம்லாம் கடந்தான் பொன்னாட்டி பொருள் குட்டிங்கெல்லாம் கடந்தான் அதை ஒரு தடவை விட்டு ஆனால் திருப்பி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நான் போன ஜென்மத்திலே கல்யாணம் பண்ணியிருந்தேன் இந்த ஜென்மத்தில் வந்து தொலைச்சிருக்குமா சரி இந்த ஜென்மத்தில் வந்து தொலைச்சிச்சு நான் தான் எல்லாத்தையும் விட்டு போனேனே அப்போ ஏன் வந்து மகேந்திர கிரியில் வச்சு நீ போய் குடும்பத்தில் இருக்கணும் இல்லைன்னா திருப்பியும் வந்துடுவோம் உலகத்துக்கு நீ ஏன் சொல்லணும் எனக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கிற யோகி ராமசரத் குமார் சாமி யூ டோன்ட் ரிப்பீட் த மிஸ்டேக் வித் பெகர் ஆஸ் தன் கோ பேக் யுவர் ஒய்ஃப் இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ நீ ஏன் துரத்தி விடணும் இல்லையா இதெல்லாம் அனுபவத்தில் வரும் உனக்கு ஒவ்வொரு லெசன் வில் பி கிவன் டு யூ ஆனால் எனக்கு விருப்பம் இருந்ததோ இல்லையோ வந்த நான் திருப்பியும் வந்து குடும்பம் நடத்தினேன் பசங்களை படிக்க வச்சேன் என் பொண்ணி எத்திராஜில் படித்தா எம்ஓபி வைஷ்ணவாவில் படித்தா அப்புறம் அமெரிக்கா போயிட்டேன் என் பையனை என் பி கிரசண்ட்டில் படிக்க வச்சேன் அதுக்கப்புறம் சின்ச நாட்டுக்கு அனுப்பிச்சேன் அங்கே போனால் படித்தான் அப்படியே செட்டில் ஆகிட்டாங்க எல்லோரும் போயிட்டு யூஎஸில் செட்டில் ஆகிட்டாங்க ஒய்ஃபும் அங்கே போய் அவங்க கூட செட்டில் ஆகிட்டாங்க ஸோ கிராண்ட் சில்ட்ரன் அவங்கெல்லாம் இருக்காங்க நான் பார்க்குறது கிடையாது இருபத்தி மூணு வருஷம் ஆகிப்போச்சு இந்த மாதிரி ஒரு வைராகியமான துறவு வந்து வராது கடவுளான்னு நினச்சா தான் வரும் ஸோ காட் ஹஸ் ப்ரிப்பேர்ட் மீ வேணான்னு அவனை குடும்பம் நடத்த சொன்னதும் அந்த ஆள் தான் அந்த முடிய போகிற நேரத்தில் பிரித்ததும் அவர் தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த எண்ணங்கள் இல்லாமல் பண்ணுறதும் அவர் தான் ஸோ நீ விரும்பினாலையும் விரும்பலைனாலையும் குடும்பம் நடத்தணும் ஒரு வெள்ளி பழம் இருக்குது அது ஒரு முதிர்ந்த நிலையில் காம்பருந்து கீழே விழுந்துடும் அந்த மாதிரி துறவு என்பது தானாக நீங்களும் நீ பிளான் பண்ணக்கூடாது போய் காதி கிராமத்தி பகுதியில் ஒரு காவி டவல் வாங்கி ஒரு ருத்ராட்சிடம் அதில் பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கி எனக்கு உன் மொட்டையை போட்டு உன் பேரை மாற்றிக்கிட்டா நீ சாமி ஆகிட மாட்டேன் வெள்ளி பழம் காம்பு அவிழ்கிற மாதிரி தானாக நிகழும் அது நிகழாமல் நீயாக நிர்ணயித்துக் கொண்டால் என்றால் நீ அழிஞ்சி மலர் ஆவாய் அந்த அழிஞ்சி மலர் கீழே விழும் திருப்பியும் ஏதோ ஒரு அட்ராக்ஷனில் போய் அந்த செடியில் ஒட்டிக்கும் அந்த மாதிரி நீ பிரிஞ்சு வந்திருந்தால் கூட திருப்பியும் போய் மாட்டிக்குவே திரும்பியும் குடும்பத்தில் ஒன்றால் விட்டுற முடியாது ஸோ வெள்ளி பழம் மோட்சம்ன்றது இதை அது தானாக நிகழணும் கடவுளுடைய திட்டத்தில் நடக்கும் யாரையும் எதையும் விட்டு ஓட தேவையில்லை ஒதுங்க தேவையில்லை அதனால் நான் ஆன்மீகத்துக்கு வந்த புதுசில் வந்து பாரதி வித்யா பவனில் நைன்டீன் நைன்டி டூவில் முதல் முதல்ல ஒரு பெரிய விழா எடுத்தேன் அப்போ நான் சொன்னேன் குடும்பத்தில் இருக்கிற நீங்கள் இந்த சிவசங்கரனை பார்த்து இவ்வளவு உயர்ந்த ஞானத்தை பெற்றிருக்கிற சிவசங்கர் பாபாவும் குடும்பத்தில் இருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொண்டு நீங்களும் குடும்பத்தை விட்டு ஓடக்கூடாது ஒதுங்கக்கூடாதுன்னு லெக்சர் கொடுத்தால் தான் நான் நைன்டி டூவில் அது பரிஸ்தி நைன்டி செவனில் கடவுள் மாற்றிட்டார் இல்லைனா நான் எப்பயுமே குடும்பத்தை விடுங்க யாருக்கும் சொன்னதே கிடையாது பிடிக்குதோ இல்லையோ குடும்பத்தை நடத்தி கடனை காய்ச்சிட்டு போயிட்டே இருந்தது என்னுடைய சித்தாந்தம் 